Hey Tribe Awesome, welcome to the LJ Show. I am Lavanya Jayakumar from lavanyajayakumar.com. In our channel, we are going to talk about the career, entrepreneurship and self-development. If you want to talk about these three topics, you can follow us on our channel. And then, this is our topic, how to reprogram your mind to achieve your goals. If you are in the morning, 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 you are in the morning. இன்னொரு சாரார் இருக்காங்க காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் ட்ரீம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க மூன்றாவது சாரார் அவங்க ட்ரீம் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு போய் அவங்களோட ட்ரீம்ல ஒர்க் பண்றாங்க இங்க இந்த உலகத்துல நம்ம லீடர்ஸ் அப்படின்ட்டு பாக்குறவங்க தலை சிறந்த மனிதர்களா இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அண்ணாந்து பாக்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி இவங்க பயங்கர ஒர்க் எத்தி கூட இருக்காங்க இவங்க கண்டிப்பா வின் பண்ணுவாங்க லைஃப்ல அப்படின்ட்டு நம்ம சுத்தி இருக்கவங்களே நம்ம அட்மையர் பண்றோம்ல அப்படி இருக்கவங்களும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்றாவது கேட்டகரியில தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் அதை நோக்கி தினம் தினம் அவங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டும் இருப்பாங்க நீங்க இதுல எந்த கேட்டகரியில இருக்கீங்க நீங்க காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் விஷனே இல்லை உங்களுக்கு ஒரு கிராண்ட் விஷன் ஒரு பெரிய ட்ரீமே இல்லை உங்களோட லைஃப்க்கு இதுதான் எனக்கு சக்சஸ்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் நான் நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றதுக்கு எந்த ஒரு டார்கெட்டுமே இல்லாம நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல ஒரு டார்கெட் இருக்கு அதை நினைச்சு ட்ரீம் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஆக்ஷனே போடாமையா இல்ல மூன்றாவது உங்களுக்கு டார்கெட் உங்களுக்கு தேவை ஒரு திடகாத்திரமான நான் ரிமைண்டரா தான் உங்களுக்கு இருக்கேன் இல்லையா நீங்க இதைதான் செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம பல விதமான விஷயங்கள் இருக்கலாம் பல விதமான விஷயங்களை உலகத்துல இருக்க எல்லாருமே உங்களுக்கு அஹ் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க நான் ஒன்னும் உங்களுக்கு புதுசா சொல்ல போறது இல்லை ஒரு கோலை செட் பண்ணுங்க ஒரு டார்கெட் உங்களுக்கு நிச்சயமா வேணும் அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தேவை திடகாத்திரமான ஒரு மைண்ட் செட் செல்ஃப் டிசிப்ளின் நான் எப்படி கன்சிஸ்டண்டா இருக்கிறது அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவை செல்ஃப் டிசிப்ளின் அந்த செல்ஃப் டிசிப்ளின் நீங்க எப்படி வளர்த்துப்பீங்க ஒரு ஒரு காரியத்தையும் நீங்க தொடங்குற காரியத்தை முடிச்சுட்டு அது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் அது ஒரு சின்ன ஒரு இமெயில் எழுதுறீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு காஃபி குடிச்சு முடிக்கிறீங்க அப்படின்னு இருக்கலாம் இல்ல ஏதோ ஒரு முக்கியமா ஒரு சாப்டர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு இருக்கலாம் அதுக்கு நடுவுல பல விதமான வேலைகள்ல பல விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல உங்களை ஈடுபட்டுக்கிட்டு ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் பாதி பாதி முடிக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு விஷயத்துல புல் போக்கஸ் கொடுத்து அதை முடிங்கல ஒரு விஷயத்தை தொடங்கி அதுல பாதிலேயே நிறுத்திட்டு அடுத்த விஷயத்துக்கு இந்த மங்கி மைண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த குரங்கு மனசோட மாறி 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 தாவி தாவி ஒரு கிளையில இருந்து அடுத்த கிளைக்கு குதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு விஷயத்த எடுத்து அதுல முழு கவனத்தையும் செலுத்தி நம்மளோட எல்லா போக்கஸையும் அதுல கொடுத்து அதை முடிக்கும் போது நமக்கு செல்ஃப் டிசிப்ளின் அதிகமாகுது நான் நிறைய சயின்ஸ்ல உங்களுக்கு ரிசர்ச் கொடுக்கலாம் நிறைய கோட் கொடுக்கலாம் நிறைய பெரிய பெரிய விஷயங்கள் சாதிச்சு முடிச்சவங்களோட கதைகள் சொல்லலாம் ஆனா நீங்க எப்படி அதை உங்களோட வாழ்க்கையில உருவாக்கிக்க போறீங்க அது ஒரு சின்ன டிசிப்ளின் அப்படின்றது ஒரு சின்ன விஷயத்த எடுத்து அதை கம்ப்ளீட்டா ஃபாலோ த்ரூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த செயலோட ஆரம்பத்துல இருந்து அது முடிவு வரைக்கும் நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா அதுதான் உங்களோட பிரெயினுக்கு பெரிய ரிவார்டு அதை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது அதுதான் உங்களோட டிசிப்ளினை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது நீங்க ஜிம் போறதா இருந்தாலும் சரி நீங்க எக்ஸாமினேஷன்ஸ்ல பெரிய லெவல் மார்க்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் சரி ஏதோ ஒரு புது ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களோட கரியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காக இருந்தாலும் சரி நீங்க கன்சிஸ்டண்டா தொடர்ந்து அதுல செயல்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் உங்களோட டார்கெட்டை நீங்க அச்சீவ் பண்ண முடியும் அந்த கன்சிஸ்டன்சியை நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு செல்ஃப் டிசிப்ளின் உங்களோட வில் பவரை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் வில் பவர் அப்படின்றது எப்பவுமே ஒரே மாதிரியா இருக்க விஷயம் கிடையாது நீங்க எந்த மாதிரியான குவாலிட்டி ஸ்லீப் வச்சிருக்கீங்க எந்த டைம்ல சாப்பிடுறீங்க உங்களையே நீங்க எப்படி பார்த்துருக்கீங்க உங்களோட எனர்ஜி லெவல்ல எப்படி வச்சிருக்கீங்க இதெல்லாமே உங்களோட வில் பவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குது அண்ட் தென் செல்ஃப் டிசிப்ளின் வரும்போது நீங்க ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ த்ரூ பண்றீங்களா நீங்க விஷயத்த செஞ்சு முடிக்கிறத உங்களோட பிரெயினுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி ட்ரெயின் பண்றீங்க விக்டரா ட்ரெயின் பண்றீங்களா இல்ல விக்டமா ட்ரெயின் பண்றீங்களா நான் ஒரு விஷயத்த எடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் முடிக்க மாட்டேன் அப்படியே பாதையை விட்டுட்டு அடுத்த அளவுக்கு போயிடுவேன் என்னால முடியாது எனக்கு அந்த அளவுக்கு டிசிப்ளின் கிடையாது நான் ரொம்ப சோம்பேறி இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி உங்களை பத்தியே நீங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல நான் ஒரு விஷயத்த கையில எடுத்தா அதை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த வேலையை பார்ப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி என்ன மாதிரி வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி நீங்க உங்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க இப்ப பார்த்தாலும் உங்களை எனக்கு சரியா
பண்ணுங்கன்னா கண்டிப்பா அதை தான் உங்களோட லைஃப்ல ரிசல்ட்டா விளைவா வந்து நீங்களே எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க இல்லையா ஸோ அதை விட்டுட்டு உங்களோட வார்த்தைகளை மாற்றி அமைக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் செல்ஃப் டிசிப்ளின் உங்களோட லைஃப்க்கு ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் தென் பாசிட்டிவ் திங்கிங் நம்மளோட சேனல்ல முக்காவாசி வீடியோஸ் ஐ திங்க் பாசிட்டிவ் திங்கிங் திங்கிங் பத்தி நான் போட்டு வச்சிருக்கேன் அதெல்லாமே பாருங்க பாசிட்டிவ் திங்கிங் பாசிட்டிவ் திங்கிங் எப்படி உங்களுக்குள்ள உருவாகும் நிறைய பாசிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷனை கன்சியூம் பண்ண 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 தான் பாசிட்டிவ் திங்கிங் உருவாகும் பாசிட்டிவ் திங்கிங் ஹார்ட் ஒர்க் நெகட்டிவ் திங்கிங் நம்மளோட டிஃபால்ட் மோட் நம்மளோட பிரெயின் அப்படியே இருக்கிறது அந்த திங்கிங்கே வந்து எதனா இங்க அலர்ட்ஸ் கேனர் இருந்துகிட்டே இருக்கா ஏதாவது என்ன ஆபத்து விளைவிக்க பார்க்குதான்னுட்டு அதுதான் அதோட டிஃபால்ட் மோட்லயே இருக்கும்போது அதுக்கு நீங்க எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை நெகட்டிவ் திங்கிங்க்கு ஆனா நீங்க பாசிட்டிவா மாறுறதுக்கு பாசிட்டிவான சிந்தனைகளுக்கு பாசிட்டிவான பர்சனா இருக்கிறதுக்கு உங்களோட லைஃப்ல இந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு பாசிட்டிவா வேணும்னு எதிர்பார்க்கறதுக்கு கண்டிப்பா நிறைய எஃபர்ட் உங்களுக்குள்ளவே போடணும் நீங்க பாசிட்டிவா ஒரு விஷயம் எதிர்பார்க்கறீங்க அப்படின்னும் போது உங்களோட லைஃப்ல நெகட்டிவிட்டியே இருக்க போறது இல்லையா ஓகே எனக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்கு கண்டிப்பா அதை நான் அடைவேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷன் எனக்கு இருக்கு அந்த விஷனை நோக்கி நான் ஆக்ஷன் போடுறதுக்கு எனக்கு உள்ள செல்ஃப் டிசிப்ளினையும் வளர்த்துக்கிறேன் அது கண்டிப்பா நான் அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு நிறைய நான் நம்புறேன் எனக்கு பாசிட்டிவ் திங்கிங்னு நான் வளர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா திக் ஸ்கின் ஓகே திக் ஸ்கின் உங்களோட பிரெயின்க்கு நீங்க ரீப்ரோக்ராம் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு நிறைய செல்ஃப் அஃபர்மேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன்ஸ் விஜுவலைசேஷன் இது மட்டுமே போ போதாது இல்லையா நீங்க நிறைய திக் ஸ்கின் டெவலப் பண்ணிக்கணும் கடுமையான தோலா தமிழ்ல என்ன சொல்றது எவ்வளோ அடிச்சாலும் தாங்குவாண்டாயிவன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு உறுதி மன வலிமையை நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டே தான் ஆகணும் அது எப்படி வரும் நீங்க நிறைய அடிபட்டா தானே நீங்க வெற்றியாளனா வருவீங்க நிறைய ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டே வந்தா தான் அந்த ரிஜெக்ஷன் மேல இருக்கிற பயத்தை ஓவர் கம் பண்ண முடியும் எதுல நீங்க அதிக அளவுக்கு பயப்படுறீங்க வெற்றியாளன கோல்டு மெடல்ஸ் நான் வின் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கிறதாலும் சரி எனக்கு இந்த இன்டர்வியூவை வின் பண்ணணும் அப்படின்றதாலும் சரி என்னோட ட்ரீம் கம்பெனியில் நான் போய் உட்காரணும் அங்கே இந்த டிசையர்ட் பொசிஷனில் நான் போய் உட்காரணும் அப்படின்றது இருந்தாலும் சரி உங்களோட விஷன் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க இங்க இருக்கும்போது உங்களோட ட்ரீம்ஸ் இங்க இருக்கும்போது நீங்க ஒரு ஒரு படியா பொறுமையா ஏறி தான் ஆகணும் யாருமே ஸ்ட்ரைட்டா இந்த அப்படி எலிவேட்டர்னு நம்மளுக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த மிடில் கிளாஸ் ஆட்களுக்கு கொடுக்க போறது இல்லை நம்ம அந்த அட்வான்டேஜ் அந்த லக்ஸுரி நமக்கு கிடையாது இல்லையா ஸோ நம்ம நிறைய ஒர்க் போட்டு தான் ஆகணும் நமக்கு மன வலிமை எப்படி வரும் நம்மளோட போற பாதை இப்படிதான் இருக்க போகுது நான் போற பாதை கரடு முட தான் இருக்க போகுது அப்படின்றது நமக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்போது அந்த தெளிவான பார்வை இருக்கும்போது நம்மளால அந்த பாதையை மீறி நம்மளோட விஷனை பார்க்க முடியுது வெறும் ட்ரீம் மட்டும் இருக்கு அந்த பாதையை பத்தி நீங்க ஸ்டடி பண்ணல அந்த பாதை எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது ஒரு ஃபுல் விஷன் நமக்கு தெரியவே போறது கிடையாது இல்லையா நான் இப்போ ரீசெண்டா டிராவல் பண்ணிட்டு வந்தேன் டிராவல் பண்ணிட்டு வரும்போது கூகுள் மேப்ஸ் பக்கமே போகணும் அப்படின்னாலும் அது எங்களுக்கு காட்டின பாதை நேஷனல் ஹைவேக்கு ஏதோ ஒரு மலை மேல ஒரு பாதையை காட்டிடுச்சு நாங்க எடுத்தா அந்த மலையில எல்லா காரமே அப்படி இப்படி ஸ்லாண்டிங்கா நிக்குது அது ஒரு பயங்கர ஸ்கேரியான பயங்கர த்ரில்லிங்கான மூமெண்டாகவும் இருந்தது அட்வென்ச்சராஸாகவும் இருந்தது ஐயோ நம்ம காலி அப்படின்ற ஒரு மூமெண்டாகவும் இருந்தது காரில் நாங்கள் இப்படி நிற்கிறோம் மலை மேலே ஃபுல்லாக கல் ரோடே கிடையாது ஆஃப் ரோடு அந்த மாதிரியான இடத்த நம்மளுக்கு கூகுள் மேப்ஸ் காமிக்கும் போது ஓகே இதுக்கப்புறம் என்ன நம்ம பயணங்களில் இதெல்லாம் வரப்போகுது இது நீண்ட நெடிய பயணமாக இருக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு புரிதல் எனக்குள்ளே இருந்தாலும் பன்னெண்டு மணி நேரம் டிரைவ் இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் அந்த பாதையில் பல மலைகள் பல காடுகளை கடந்து நம்ம போக போகிறோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஆனால் இப்படி ஒரு கூகுள் மேப் சொதப்பல் நடக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஓகே இப்படி நடந்துருச்சு அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னுட்டு ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்ல இருந்து நம்மளோட சொல்யூஷன் ஃபோக்கஸ்டா மாறும்போது நம்மளோட பயணத்துல அடுத்தடி நாம நகர முடியுது நீங்க உங்களுக்குன்னு செட் பண்ணிருக்க ஒரு டார்கெட்டை அடையறதுக்கு நீங்க பயணிக்கிற அந்த பாதையில கண்டிப்பா பல இன்னல்கள் வரும் அதெல்லாம் நீங்க தாங்குறதுக்கும் அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கும் அதை போராடி வெற்றி அடைஞ்சு அதை தாண்டி போகிறதுக்கும் அடுத்த சேலஞ்சுக்கு நீங்க ரெடி ஆகிறதுக்கும் நீங்க உங்களையே தயார் பண்ணிக்கணும் அப்பதான் நீங்க விக்டரா வெற்றியாளனா ஒரு சாம்பியனா வர முடியும் இந்த இலக்கை நான் எனக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை நோக்கி நான் என்னோட நடைப்பயணத்தை தொடங்குறேன் அப்படின்னும் போது அந்த பாதை கரடு முரடா இருக்கும் அப்படின்றத
அந்த போராட்டங்கள் ஒன்னொன்றையும் சந்திச்சு முடிக்கும் போது உங்களுக்குள்ள என்ன சொல்லிக்கிறீங்க ஆஹ் நான் குவிட் பண்ணல நான் ஒழிஞ்சு ஓடல நான் பின்னாடி திரும்பல நான் இதை சந்திச்சுட்டேன் இதை வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன் இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் தான் இனிமே என்ன வந்தாலும் என்னால ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்குள்ள பிறந்திருக்கு அப்படின்ட்டு அடுத்த பிகர் சேலஞ்ச் அடுத்த பெரிய ஒரு சவாலை நோக்கி நீங்க போறீங்க அதுதான் உங்களோட திக் ஸ்கின் டெவலப் பண்ணுது செல்ஃப் டிசிப்ளின் உங்களோட ஃபியர்ஸ் ஃபேஸ் பண்றது உங்களோட திக் ஸ்கின் டெவலப் பண்றது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்து செயல்படுற ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு ஒன்னொன்னும் தனித்தனியா நம்மளோட லைஃப்ல நம்ம பார்க்க போறது இல்ல எல்லாத்தையும் மிக்சடா தான் நம்மளுக்கு லைஃப் கொடுக்க போகுது அதை எப்படி நம்ம பார்க்கறோம் அதை எப்படி நம்மளோட மைண்ட் இன்டர்பிரேட் பண்ணுது உங்களோட டார்கெட்டை அடையறதுக்கு நடுவில் வர விஷயங்களை தடை கற்களை நீங்க பிரச்சனையா பாக்குறீங்களா சவாலா பாக்குறீங்களா சவால்னா சமாளிக்க முடியும் பிரச்சனை அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள ஐயோயோ இது இவ்வளவு பெருசா இருக்கே அப்படின்னுட்டு பயப்படுவீங்க எந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை உங்களுக்குள்ள நீங்க உபயோகிக்கிறீங்க உங்களை பத்தி பேச உபயோகிக்கிறீங்க உங்களுக்கு நடக்கிற விஷயங்களை பத்தி பேச உபயோகிக்கிறீங்கன்றதெல்லாம் தொடர்ந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருங்க நான் மூணு விதமான மக்கள் இருக்காங்க இந்த உலகத்துல சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஒர்க் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருக்கவங்க எதை பத்தியுமே யோசிக்காம ட்ரீம் பண்ணாம இன்னொரு ஆள் ட்ரீம் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒர்க்கே போடாம இன்னொருத்தவங்க ட்ரீம் பண்றாங்க அந்த விஷனுக்கு ஒர்க்கும் போடுறாங்க அவங்களதான் நம்ம வா இப்படிதான் நான் இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு அண்ணாந்து பாக்குற மாதிரி இருக்கும் நீங்க ட்ரீமரா ஆகும் போது இந்த யூனிவர்ஸே உங்களுக்கு பிளஸ் பண்ணுது ஹே இவன் எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்குறாயா அப்படின்னுட்டு நமக்கு அதோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ கொடுக்க ஆரம்பிக்குது சில பேருக்கு அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஒரு வாரத்துல வருது சில பேருக்கு அது இருபது வருஷங்கள் காத்திருக்க வேண்டியது ஏன் இப்படி நடக்குது நான் ஏன் ஒரு வாரத்துல லக்கி ஆயிட்டேன் எனக்கு ஏன் எட்டு வருஷம் ஆயிருக்கு லக்கி ஆறதுக்கு அப்படின்னுட்டு நம்ம கேள்விகள் கேட்க முடியாது நமக்கு வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா இல்ல இல்லையா இந்த உலகத்துல எல்லாமே கிரே ஏரியாவை தான் இருக்கு ஸோ திக் ஸ்கின்னை உங்களுக்குன்னு ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் உங்களோட திக் ஸ்கின் தான் உங்களோட செல்ஃப் டிசிப்ளின் மசில் ஆக்சுவலி ஸோ உங்களோட செல்ஃப் டிசிப்ளினை வாழ்க்கையில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அதை ஃபுல்லாக ஃபாலோ த்ரூ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது ஒரு ரிவார்ட் மெக்கானிசமாக கிரியேட் ஆகி நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் லூப் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஹே நான் லூசர் கிடையாது நான் ஒரு விஷயத்தை எடுப்பேன் அதை முடிக்காமல் விட்டுருவேன்னு கிடையாது நான் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சாதிச்சு காமிக்கிறவேன் அப்படின்ட்டு அந்த சாதனையாளன்றத ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லேருந்து ஒரு அரிசி பருக்கையிலேருந்து நீங்கள் போட 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 எனக்கு எனக்குள்ள இங்க நடக்கிற பெரும்பான்மையான விஷயங்களை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ உங்களால எதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எதுல அதிகபட்ச கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு இருக்கு அதை நான் பண்றது மூலமா எப்படி என்னோட லைஃப்பை நான் மாத்திக்க முடியும் எனக்குன்ற டார்கெட் என்ன அதை நோக்கி உழைக்கிறதுக்கு நான் என்ன ஆக்ஷன் பிளான் வச்சிருக்கேன் அதுக்குன்னு நான் எப்படி செல்ஃப் டிசிப்ளினை ரெடி பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ பாசிட்டிவ் திங்கிங் தேவை அந்த மாதிரியான மக்கள் கூட நான் என்னோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்றேன்னா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை அதிக அளவுக்கு கேட்கறேன்னா இதெல்லாம் தொடர்ந்து நோக்கிக்கிட்டே இருங்க எந்த அளவுக்கு வழிகளை சந்திக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பா உங்களோட வெற்றியோட அந்த ஸ்வீட்னஸ் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றத நான் நம்புறேன் எந்த கோல் நம்மளுக்கு ஒன்று வச்சிருந்தாலும் இதுதான் என்னோட அல்டிமேட் டார்கெட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருந்தாலும் அதை அடைஞ்ச பிறகும் நம்மளோட மனசு அடுத்தது என்ன என்னோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்ட்டு தேடி ஓடும் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டோம் ரிட்டையர்ட் ஆகணும்னு ஜாலியாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு நம்ம மனசுக்குள்ளேயே தோணும் ஆனால் அப்போது இருக்கவங்க கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஓகே என்ன பண்ணுறது ஏதோ போயிட்ருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஒரு பெண்ணா இருக்காங்க அவங்க நாலு குழந்தைங்களை பிறக்கிறாங்க வளர்க்குறாங்க அப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு அந்த குழந்தைகள் எல்லாரும் வெளிநாடுகள்ல போய் செட்டில் ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் இவங்க ஒரு வெறுமையா ஃபீல் பண்றாங்க என்னன்னா இங்க பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு பர்பஸ் வேணும் ஒரு சின்ன கோல் வேணும் அது என்ன வேணா இருக்கலாம் ஓகே அந்த கோலை நீங்க தேடி கண்டுபிடிங்க அதுல நீங்க தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் உங்களோட மனசுக்கு நீங்க செய்யற மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட்னே நான் சொல்லுவேன் ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த டார்கெட்டை நோக்கி தினமும் ஒர்க் போட்டுட்டே இருங்க இது ஒரு சின்ன மண்டே மோட்டிவேஷன் இன்னைக்கு உங்களுக்காக இன்னும் பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் மாஸ்டர் கிளாஸ்ல நீங்க வரல அப்படின்னா அதையும் லாவண்யா ஜெயக்குமார்ல செக் பண்ணுங்க இன்னொரு எல்ஜி ஷோல நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் லாவண்யா ஜெயக்குமார் இந்த மெசேஜ் பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கும் அவங்களோட செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் வா